¿Qué tal amigos? Tengan ustedes un lindo día. Quería hablarles hoy día de, de un tema que es permanente porque, porque sigue ahí el, el tema de la información en Costa Rica. Y eh, en algún momento yo les he hablado de que el Sistema Nacional de Radio y Televisión es un ente creado eh, en 1978 a través del cual eh, se crea el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Es decir, el, el gobierno decreta a partir de 1978 la existencia de un canal de televisión que en aquel entonces y hasta hoy día se llama Canal 13. En verdad ha costado consolidar ese canal 13 y radio nacional y hay todavía otra frecuencia más que está dentro de, de este sistema nacional de, de radio y televisión eh, la ley orgánica del sistema nacional de radio y televisión cultural sinar ley número 8346 fue eh, promulgada el, la última versión el 12 de febrero del año 2003 eh, es una fuente oficial de, de la Gaceta número 44 eh, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta capítulo 1 ámbito de aplicación y naturaleza y ahí bueno se, se, se refiere a a la, a la creación de, de El Sinar. En el artículo 4, que es muy importante tenerlo claro, la actividad del Sinar como sistema de comunicación se inspirará en los siguientes principios. Voy a leer solo algunos. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones la separación entre las informaciones y las opiniones así como la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión el respeto al pluralismo político religioso social y cultural el respeto al honor la fama la vida privada de las personas y en general a los derechos y las libertades reconocidas por la constitución política es muy claro entonces que el sistema de radio nacional el sistema nacional de radio y televisión es un ente gubernamental de hecho el presidente Rodrigo Chávez nombró al eh, nuevo eh, presidente ejecutivo Alan Trigueros de, fue uno de los digamos eh, de las presidencias ejecutivas donde originalmente Primero se nombró a una señora que todavía estaba este, terminando algunos mmm, documentos y papeles que tenía que traer a Costa Rica. Una señora de apellido Margar eh, fue mencionada de, en una eh, de las conferencias de prensa como la nueva directora del CINAR y luego posteriormente en virtud de que eh, por estar en esos trámites eh, no contaba con un título reconocido por un colegio profesional entonces este eh, tuvo que eh, nombrarse a Alan Trigueros de manera que uno no se explica digamos eh, la imagen que en general 
prevalece del de Canal 13 de Radio Nacional y, y de los todos los medios accesorios, eh, todos los medios de comunicación accesorios al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Pareciera que ahí va a haber que hacer un inmenso trabajo para eh, darle eh, vida a, 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 tanto a, a la educación cultural, eh, a la educación desde primaria, secundaria, eh, todo lo que esté a cargo de, de, del Ministerio de Educación. Eh, el sistema de radio nacional de el Sistema Nacional de Radio y Televisión eh, es una pieza fundamental en, en cualquier gobierno. Creo que ha sido de alguna forma dejada de lado. Ha habido despreocupación del quehacer de, 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 notablemente del Canal 13, de, de sus programas y de, sus, eh, de los enfoques porque tampoco, y esto quiero decirlo aquí públicamente, tampoco se deslindó en la campaña electoral pasada, no se deslindó porque el programa que ellos tenían, Zoom Electoral, era un programa eh, alineado, a, como los otros programas, a la campaña vil y cruel contra... Eh, el que es hoy día presidente de la República de Costa Rica. Y esto quiero decirlo y lo sostengo delante de cualquiera de, de, de los que estuvieran en ese entonces en ese programa y eh, eh, que ocupasen lo, lo, los cargos directivos, el, el, el consejo directivo del de, de SINAR. En realidad tendió a, a comportarse entonces como un medio tradicional que no se deslindó en nada, ni hizo diferencia, eh, ni nos dio una, un marco más amplio y más aún, pensaba yo ahora con más calma, no le dio oportunidad a... eran 25 candidatos, de esos 25 candidatos no le dio oportunidad a a ellos de participar en, 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 en un debate eh, sólido, de calidad, que, y no les dio mucho más visibilidad de lo que debería dar un canal cuyos fines no son necesariamente los económicos, sino que la ganancia aquí es la cultura del pueblo. Y creo que ahí... El, el CINAR en las elecciones anteriores y en todo lo que tiene que existir este, eh, tiene una, una inmensa deuda con el pueblo de Costa Rica esperemos que el nuevo presidente ejecutivo Alan Trigueros se pellizque y eh, en verdad eh, organice un verdadero canal de televisión Sirviendo, sirviéndose de que hay universidades públicas, de que hay un ministerio de comunicación, de que existe lo que se ha llamado el apagón cultural. Algunos dicen apagón educativo, pero yo que soy librero, vendo libros, produzco libros, sé que el apagón es cultural. Y tengo muy buenos amigos en el mundo de la música, en el mundo de la producción artística y me hablan de la crisis que hay. Eh, por ejemplo, sería hermosísimo coordinar con, con los teatros este, para que algunas obras puedan pasar incluso en directo a través de Canal 3. Hay muchísimas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, eh, eh, en Francia eh, veía mucho los, los, los canales, este, eh, el canal cultural, ¿verdad? Igual que era un, un canal este, estatal y que tenía una, una gran eh, riqueza. Era, era como, como una universidad muy amplia del conocimiento. Y yo creo que... El pueblo de Costa Rica lo vería muy bien eso. 
De manera que nos queda claro que el Sistema Nacional de Radio y Televisión es parte de, de, del gobierno de la, de, de la República y que si bien es cierto en algunas disposiciones de, de, la, de la ley que lo crea sí eh, limita digamos que el, el alineamiento digámoslo así eh, ideológico y todo esto que eso está bien pero no, no limita digamos que hagamos cultura de alto nivel de alto vuelo y que entonces eso nos permita imaginarnos digamos un eh, director con una gran creatividad entonces que llegue a posesionar ese canal en la audiencia nacional que llegue a posicionarlo en los grandes sitiales de la vida cultural que va desde el deporte la música y toda esa gama de actividades tan amplias que eh, desarrollamos los seres eh, humanos en donde hemos notado a lo largo de los años que ese canal ha permanecido yo particularmente tengo muchísimo tiempo de no, de no verlo verdad y coordinar con otros canales por ejemplo los, el canal eh, universitario eh, digamos como una especie de consolidar lo que uno podría llamar los canales culturales de Costa Rica que cuando digo Costa Rica eso no, no significa que los programas deben versar solo sobre Costa Rica podría serlo porque tenemos mucho de qué hablar pero también digamos ver nuestra visión centroamericana ver nuestra visión latinoamericana eh, eh, debates eh, con sentido pluralista, educativo para, para cada uno de nosotros. De manera tal que es una muy buena noticia para todos aquellos que me preguntaron que si el SINAR era del, del, del gobierno. E efectivamente está dentro del aparato, digamos, de, del gobierno y como les digo, el presidente de la república nombró ya eh, un presidente ejecutivo eh, que me imagino va a seguir sus directrices. Y eh, en, 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 en este sentido podemos entonces eh, externarle al presidente de la república que muchas de sus este, eh, declaraciones, eh, los resultados de los consejos de gobierno, los resultados de sus posiciones ante determinados temas, los exprese primero a Canal 13 y después a los otros medios, porque ahí eh, escuchaba el otro día un, 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 una discusión en donde lo, lo, los grandes medios le, le pedían al, 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 al presidente de la república que cuando iba a abrir el consejo de gobierno para que ellos estuvieran ahí. Yo, yo no me imagino, eso no funciona en ningún país así. En Francia, en Israel, por ejemplo, en donde también viví, este, y en, en España, y en, en el mundo civilizado donde, donde he pasado y este, he estudiado, nunca he visto que el Consejo de Gobierno sea un lugar abierto. Porque eso, 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 es justamente eh, un, el órgano superior donde el presidente y sus ministros discuten las políticas. Y puede ser que antes de llegar a una concordancia tenga que haber este, diferentes puntos de vista. Entonces la prensa quiere estar ahí como uno más. Los grandes canales quieren estar ahí como, como, un, como un invitado de, de honor. No, no. Más respeto. O sea... Para eso se nombra, y el, en esto el presidente lo ha hecho muy bien, él ha asumido la comunicación directa. En otras oportunidades eh, puede ser el, el ministro de comunicación. Pero entonces estamos claros que el camino está abierto para que Costa Rica pueda mejorar muchísimo después de estos años de pandemia, después de estos años de una fuerte eh, caída de la, de la cultura, de la producción literaria, de la producción teatral, de la producción musical y que Canal 13 y Radio Nacional deberían ser la vanguardia y adelantarse en el camino con la imaginación que no se requiere tanta para eh, eh, esconder 
todo ese poco de programas basura que Canal 7, Canal eh, 6 y las eh, telenovelas eh, y todo ese tipo de, de, de programas que en muy poco contribuyen a la buena eh, cultura de nuestro país. Que tengan todos ustedes muy eh, buen día. Que el Señor me los proteja. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia.